Bonjour François Lévesque. Bonjour. François Lévesque, vous êtes professeur d'économie à Mine Paris Tech, donc l'école des mines de Paris. Vous êtes un grand spécialiste des questions de concurrence. Il faut vous lire absolument dans The Conversation France, où vous chroniquez très régulièrement, et c'est toujours passionnant, que ce soit sur l'opéra, sur le saumon, euh, etc. Le sapin de Noël, l'économie du sapin de Noël, enfin des textes absolument fabuleux. Euh, et aujourd'hui, vous publiez les habits neufs de la concurrence, ces entreprises qui innovent et raflent tout. Donc vous vous intéressez aussi à la concurrence quand elle disparaît. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui fait qu'elle peut disparaître, cette concurrence Ensemble, on va, on va prendre un cas voilà, qui est particulièrement euh, voilà, les sites de rencontre. Donc, euh, qu'est-ce que nous apprennent les sites de rencontre quand on les prend au travers du prisme de la concurrence D'abord, ils nous apprennent qu'on est là encore dans un monde concentré. C'est une grande, une grande tendance des 20 ou 30 dernières années, une concentration croissante dans la plupart des secteurs industriels. Concentration, ça veut dire que les quatre premières entreprises, eh bien, elles détiennent une part de marché croissante. Il y a de plus en plus d'oligopoles, de plus en plus de positions de monopole. Et donc, dans les sites de rencontre, vous êtes abonné sur Tinder, euh, vous hésitez à vous abonner sur Mythic, je ne suis pas, et, sur pourquoi la pas, <rire> et pourquoi pas Match Group ou Plenty of Fish si vous êtes aux états unis ou OK Cupid, Cupid c'est pas Cupid, c'est Cupidon bien sûr, ouais. et eh bien en fait tous ces sites appartiennent au même groupe, à Match Group. Donc euh, a priori, euh, vous ne pensez pas quand vous changez de site ou euh, quand vous hésitez entre Tinder et Mythic, et Mythic, eh bien c'est la même entreprise. Donc il y a une position très forte de match group sur tout un ensemble de euh, sites de rencontres en ligne, euh, plus ou moins spécialisés, plus ou moins généralistes. Mmh. Euh, et euh, du coup, il a part de marché euh, de match group euh, sur, dans l'industrie euh, du site de rencontres en ligne, eh bien, elle frôle la moitié du marché mondial. Voilà comment disparaît la concurrence. Mais elle disparaît et on la recrée. C'est-à-dire que ces sites créent finalement une dynamique concurrentielle entre euh, voilà, ceux qui souhaitent se rencontrer. Là, on retombe pour le coup vraiment sur l'offre et la demande. Oui. Euh... Et il y a des effets étonnants au plan empirique. Alors, alors effectivement, les économistes euh, s'intéressent euh, s'intéressent à tout, donc, euh, y compris au site de rencontre en ligne. Et donc, vous avez à la fois des économistes appliqués qui font des travaux économétriques mmh. et puis euh, des théoriciens qui se disent mais, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer par des modèles la formation de couple et comment on oui. peut expliquer le mariage. Alors, sur le plan des recherches empiriques, ce qui est très intéressant, parmi les résultats, c'est de voir en fait que les sites de rencontres en ligne, eh bien, euh, ils, euh, ils ont favorisé les mariages interraciaux et les mariages interreligieux. Donc je peux utiliser ces termes parce que ce sont des travaux sur des données aux États-Unis, et donc les, on parle de mariage interracial facilement. Eh bien, euh, pourquoi on observe ce phénomène On observe donc une proportion plus grande des gens euh, qui, se, qui ont formé un couple avec une rencontre initiale sur Internet, eh bien, cela, on voit qu'il y a plus de mariages euh, entre euh, des individus de religions différentes et entre des individus euh, de couleurs de peau différentes. Alors, ça ne veut pas dire que euh, le, le, le fond a disparu, le fond étant, euh, il y a une préférence marquée des individus euh, pour se marier avec des gens qui ont la même couleur de peau et pour se marier avec des gens qui ont euh, la même religion. Mais la proportion de gens de, de mariages interreligieux et interraciaux, de gens qui se sont rencontrés sur Internet est plus forte que la proportion euh, de mariages interraciaux et interreligieux de gens qui se rencontrent, qui se sont rencontrés pour la première fois au café, dans le milieu familial, dans le milieu amical, dans le milieu du travail. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Mais à contrario aussi, on a évidemment, et là c'est plus intuitif, on a euh, des... Euh, des rencontres euh, euh, plus faciles euh, de gens qui ont des orientations ou des préférences sexuelles ou des inclinations euh, amoureuses euh, différentes. C'est-à-dire, euh, les homosexuels, aux États-Unis, 70% des homosexuels se sont rencontrés euh, et forment un couple parce qu'ils se sont rencontrés d'abord sur Internet. Et donc là, l'explication, elle est simple. Elle est que grâce à ces sites de rencontres en ligne, vous avez un élargissement incroyable du nombre de contacts possibles et ce qui vous fait ressortir de votre milieu communautaire, religieux, universitaire, social. Et donc, évidemment, si vous avez des inclinations 
amoureuse et sexuelle différente. Eh bien, dans votre milieu de travail et dans votre milieu universitaire, il y a moins de contacts possibles si vous êtes un minoritaire en termes de, en termes de préférence. Donc là, il y a cet élargissement possible. Et puis, euh, il y a cet élargissement, il joue aussi sur les mariages interraciaux parce que vous avez plein d'autres préférences et vous élargissez euh, la possibilité d'une rencontre, euh, rencontre amoureuse. Donc, donc ça, c'est extrêmement intéressant euh, d'observer euh, en finalement une grande utilité sociale de ces sites de rencontres en ligne parce que ça permet de mieux trouver en fait de mieux trouver l'âme sœur et on observe aussi les travaux économétriques permettent montrent que la durabilité des mariages les mariages durent plus longtemps il y a moins de divorces divorce. quand vous êtes rencontré quand vous êtes rencontré sur un site de rencontre en ligne. Voilà, donc vive les, signes de, les, vive les sites de rencontre en ligne. Ça, c'est pour la partie empirique. Oui. Et alors, quel, quels enseignements au plan théorique Alors, au plan théorique, il se trouve que les économistes n'ont pas du tout attendu euh, euh, Internet pour essayer de comprendre la formation des couples. Et pas, et pas des, plus, des moins connus des économistes, parce qu'il y a Gary Baker et puis, euh, et puis aussi... Euh, Lloyd Shapley, donc deux prix Nobel d'économie ou deux lauréats au prix Nobel au prix de la Banque <rire> de suédoise Suède. de Suède, etc. Mais disons prix Nobel, ça ira plus vite quand même. Euh, eh bien, euh, Gary Baker a élaboré un modèle euh, en utilisant, et c'est sans surprise pour un économiste qui connaît ses travaux, en cherchant euh, l'allocation optimale <rire> des individus formant couple, et donc avec cette idée qu'il faut maximiser euh, le gain lié euh, à telle personne parce qu'il euh, y aura telle maison ou telle préférence sur la maison, telle préférence sur la voiture, telle préférence en termes d'enfants, etc. Donc là, c'est assez, assez balisé. Et puis Lloyd Chapley, euh, Lloyd Chapley qui est euh, un des fondateurs de la théorie euh, des jeux coopératifs, hein, ou appelée appelé aussi euh, théorie euh, des coalitions. Donc là, il, la question, hein, c'est la même hein, que pour Gary Baker. Il y a N femmes et il y a N hommes, c'est-à-dire qu'évidemment, ils font l'hypothèse qu'il n'y a que des mariages <rire> hétérosexuels. Eh bien, quels sont les appareillements efficaces Eh bien, pour, pour Chaplis, c'est un modèle de rivalité euh, où... Euh, vous avez euh, vos préférences, vous avez une certaine attractivité, et puis finalement, il y a un équilibre à la fin où euh, vous ne pouvez plus sortir de votre cas. C'est-à-dire que vous avez trouvé quelqu'un, euh, la bonne personne, et si jamais il y a une personne qui est plus attractive, si vous la contactez, elle ne voudra pas faire affaire avec vous parce qu'elle préfère avec, être avec une personne qui est au-dessus de vous-même en termes d'attractivité. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a un papier qui réunit à la fois la théorie et l'empirie et qui montre que, euh, les personnes sur les sites de rencontres eh bien, euh, cherchent à, à trouver un partenaire qui est 25% au-dessus d'eux euh, en termes d'attractivité. Je ne vous donne pas les détails sur comment ces auteurs, et dans ce papier, ont élaboré une échelle d'attractivité. <rire> Mais en tout cas, et, et donc normalement, en théorie, on ne doit pas le trouver. C'est-à-dire qu'en théorie, euh, les gens doivent trouver une âme qui est également attractive, euh, la même, le même niveau d'attractivité. Mais parce qu'en théorie, on est en, dans un monde d'information parfaite. Hein, mmh. Et donc, euh, on connaît les profils, les préférences de chacun. Mais dans, même sur les sites de rencontres, même si on remplit des questionnaires très détaillés, y a, on n'a quand même pas toutes les informations. Et du coup, il euh, y a un petit jeu qui consiste à, à penser que l'autre euh, peut se tromper. Et donc, euh, je cherche quelqu'un qui est plus attractif. Et, et finalement, il acceptera mon offre parce que... Euh, D'abord, il n'a peut-être pas envie de passer encore des heures et des heures à trouver une autre possibilité de, de contrat, mais en plus parce qu'il euh, peut penser que finalement, je suis aussi attractif que lui. Euh, et en fait, euh, c'est un leurre. C'est tout à fait passionnant. C'est le point commun de tous vos travaux. Hein. Je rappelle l'ouvrage « Les habits neufs de la concurrence euh, ». Finalement, vous nous réhabilitez la concurrence, vous nous réenchantez un peu la concurrence. On est un pays qui n'aime pas la concurrence, qui n'aime pas le marché. Vous nous dites « Mais si, regardez un peu quand même ce que ça fait ». Là, c'est... Il y, a une dimension, il y a une dimension joyeuse quand même dans, dans ce que vous nous expliquez. Oui, c'est-à-dire qu'on peut mettre l'accent sur, euh, sur les bienfaits de la concurrence. Et il y a de nombreux bienfaits. Et effectivement, euh, les, le, le, les sites de rencontres sont exemplaires de ce point de vue-là. C'est que souvent, on, euh, on met l'accent sur, euh, les, sur les, les caractères défavorables ou, ou les défauts des sites de rencontres. Et il y en a, il y a du harcèlement, euh, mmh. euh, 
il y a, il y a des déceptions aussi. Hein. Oui. Vous likez quelqu'un et il ne veut pas de vous comme, comme, comme partenaire. Euh, mais euh, il y a surtout ce, ce grand bienfait qui est euh, d'élargir le spectre euh, du nombre de contacts possibles au-delà de votre milieu. En général, on est sur des milieux qui sont quand même relativement restreints, relativement homogènes, relativement étroits. Donc ça élargit le spectre. Et puis, vous connaissez mieux les préférences avec votre questionnaire. Vous, vous pensez avoir trouvé l'âme sœur, et puis en fait, vous vous mariez, et vous, euh, j'exagère un peu, mais et vous trouvez que euh, cette personne-là, finalement, elle est allergique au gluten, ou vous trouvez que cette personne-là, euh, elle adore les chats angora, et vous trouvez que cette personne-là, euh, elle adore les films de série B américaine, et vous, vous détestez les chats angora, <rire> et les, les gens allergiques au gluten, et voilà, donc, euh, donc ça foire. Mmh. Euh, donc c'est vraiment un bienfait. Les sites de rencontres euh, en ligne, euh, sont un, terrible, un, un extraordinaire bienfait pour l'humanité. Merci François Lévesque.